హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీహా కిచెన్ మీరు ఈ ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు శ్రీహా కిచెన్లో మనం పానీపూరిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూడబోతున్నాం ఇక్కడ చూసారుగా పూరీలు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో మనకి ఒక్కోసారి పానీపూరిలోని పూరీలు చేసినప్పుడు క్రిస్పీగా రావు అదే చిన్న చిన్న టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే మనం ఎప్పుడు పూరీలు చేసినా ఇలాగే క్రిస్పీగా ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి మీరు కూడా ఇలాంటి పూరీలు రెడీ చేయొచ్చు ముందుగా పూరీల కోసం ఒక బౌల్లో ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వ అంటే ఉప్మా రవ్వని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఈ బౌల్తో ఒక కప్పు తీసుకున్నాను వీటితో నాకు దాదాపు నలభై పూరీల వరకు తయారయ్యాయి ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల మైదా పిండిని కూడా తీసుకోవాలి తర్వాత చిటికెడు వంట సోడాని కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పుని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయకుండా ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో గోరువెచ్చని వాటర్ని యాడ్ చేస్తూ పిండిని కలపాలి ఇక్కడ వాటర్ కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేస్తూ మాత్రమే పిండిని కలుపుతూ ఉండాలి ఒకేసారి వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే పిండి జారుగా అయిపోయి అప్పుడు మళ్ళీ మనం మైదా పిండిని కానీ బొంబాయి రవ్వని కానీ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు పూరీలు సరిగ్గా పొంగవు రవ్వ వాటర్ని త్వరగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ పిండిని మరీ గట్టిగా కాకుండా ఇలా కొంచెం జారుగా కలిపి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఇలా ఒక తడి క్లాత్ వేసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పానీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం దానికోసం ముందుగా బౌల్లో చిన్న నిమ్మకాయ సైజు చింతపండును తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసి నానబెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఒక పావు కప్పు పుదీనా పావు కప్పు కొత్తిమీరని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులోనే చిన్న అల్లం ముక్క రెండు పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసుకొని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులోనే మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండులోంచి అరకప్పు చింతపండు గుజ్జును కూడా ఇందులో వేసి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను పేస్ట్ని చాలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి వడకట్టుకోవట్లేదు అదే మీరు కావాలి అంటే దీన్ని వడకట్టుకునైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో ఒక గ్లాసు వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు చిటికెడు చాట్ మసాలా కొంచెం కారంని కూడా యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్నాక ఒకసారి పులుపుని చెక్ చేసుకొని కావాలి అంటే మరి కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతేనండి మన పానీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం ఆలు స్టఫింగ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం దానికోసం ముందుగా కుక్కర్లో మూడు బంగాళా దుంపల్ని వేసి రుచికి సరిపడ కొంచెం సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసి మూత పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు బాగా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి అవి ఉడికిపోయాక అదే కుక్కర్లో నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్న వైట్ బటానీని కూడా అందులో యాడ్ చేసుకొని ఇవి కూడా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి నాలుగు విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ వీటి బదులు గ్రీన్ బటానీని అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనకు పర్ఫెక్ట్గా స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఫ్లేవర్ రావాలి అంటే మాత్రం వైట్ బటానీని తీసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో ఉడికించిన బంగాళా దుంపల్ని తీసుకొని మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులోనే మనం ఉడికించుకున్న బటానీని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా బటానీని ఇలా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పుని ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారంని కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అర టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ అర టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర సన్నగా తరిగిన మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా వేసుకొని ఇదంతా కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే మన స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న పిండిని తీసి పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ చూసారా మనం ముందుగా కొంచెం జారుగా కలిపి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కావలసినట్టుగా పిండి ముద్ద రెడీ అయిపోయింది 
ఇప్పుడు దీన్ని మరొక్కసారి బాగా కలిపేసి పూరీలు చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం ముందుగా కొంచెం గోధుమ పిండిని కానీ మైదా పిండిని కానీ వేసుకొని పూరీలని ఇలా చపాతీల కర్రతో రోల్ చేసుకోవాలి పూరీలు చేసుకునేటప్పుడు దీన్ని మరీ మందంగా కాకుండా మరీ పల్చగా కాకుండా మీడియం సైజులోనే రోల్ చేసుకోవాలి మరి మందంగా అయినా పల్చగా అయినా మనకి పూరీలు కరెక్ట్గా పొంగవు ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏ సైజులో కావాలో ఆ సైజుకి తగ్గట్టుగా ఏదైనా చిన్న గిన్నె కానీ గ్లాస్ కానీ తీసుకొని ఇలా పూరీలని కట్ చేయాలి ఆ తర్వాత మిగిలిన పిండిని ఇలా తీసేస్తే మనకి కావలసిన పూరీలు రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇక్కడ పూరీలు మరీ సన్నగా కాకుండా లావుగా కాకుండా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఈ విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీలన్నీ ఇలా ప్లేట్లో వేసి వీటి మీద తడి క్లాత్ని వేయాలి ఇది తప్పకుండా చేయాలి అప్పుడే మన పూరీలు ఎండిపోకుండా కరెక్ట్గా పొంగుతాయి అది పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మిగతా పూరీలను కూడా ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీలను కూడా ముందుగా మనం పెట్టుకున్న ప్లేట్లోకి తీసుకొని మళ్ళీ తడి క్లాత్ వేసి పెట్టుకోవాలి ఈ పూరీలు డీప్ ఫ్రై చేసే వరకు కూడా ఇలా తడి క్లాత్ వేసే ఉంచాలి అప్పుడే మనకి పూరీలు కరెక్ట్గా పొంగుతాయి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీల్లోంచి నాలుగు పూరీలని మరో ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి అలా తీసుకున్న తర్వాత మిగిలిన పూరీల మీద మళ్ళీ క్లాత్ని వేసేయాలి ఇక్కడ ఆయిల్ మరీ హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియంగా ఉన్నప్పుడు పూరీలను వేసుకోవాలి ఇలా ఒక పూరి వేసి ఆ పూరి కొంచెం పైకి తేలాక గరిటెతో దాన్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు ఆ పూరి ఇలా పొంగుతుంది దాని తర్వాత ఆయిల్ని ఇలా కొంచెం దాని మీద వేసి మరోవైపుకి ఫ్లిప్ చేసి ఇప్పుడు మరో పూరీని వేసుకోవాలి ఈ పూరి కూడా అదేవిధంగా కొంచెం పైకి తేలాక దాన్ని గరిటెతో ప్రెస్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఆయిల్ని దాని మీద వేసి మరో సైడ్ ఫ్లిప్ చేసుకొని ఇప్పుడు మరో పూరి కూడా వేసుకోవాలి ఇలా ఈ పూరి కూడా పొంగాక దీన్ని మరో సైడ్ ఫ్లిప్ చేసేసి ఇప్పుడు మరొక పూరిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి ఎక్కువ పూరీలు కాకుండా ఇలా కేవలం మూడు నాలుగు పూరీలను యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి పూరీలు మాడకుండా కరెక్ట్గా ఫ్రై అవుతాయి ఇలా మనం ముందు వేసుకున్న పూరీలు ఆల్రెడీ ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చి ఉంటాయి ఇలా రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అయ్యాక వీటిని ఒక పేపర్ టవల్లోకి తీసుకోవాలి అదేవిధంగా మిగతా పూరీలను కూడా ఒక్కొక్కటిగా వేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆయిల్ మరీ హై ఫ్లేమ్లో ఉంటే వేయగానే పూరీలు ఎర్రగా అయిపోయి మాడిపోతాయి మరి లో ఫ్లేమ్లో ఉన్నా కూడా పూరీలు పొంగవు అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి స్లోగా ఈ పూరీలని కాల్చుకోవాలి అప్పుడు ఎంతసేపైనా కూడా ఇవి మెత్తబడకుండా చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి ఇదే ప్రాసెస్లో మిగతా పూరీలను కూడా కాల్చుకుంటే మన క్రిస్పీ పూరీలు రెడీ అయిపోయినట్టే మనం ఎప్పుడు పూరీలు చేసినా కూడా ఇలా క్రిస్పీగా రావాలి అంటే కేవలం ఐదు చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుంది అవేంటో నేను మీకు మరొక్కసారి చెప్తాను మొదటిది మనం పిండి ఇలా కొంచెం జారుగా కలుపుకుంటే అది నానాక మనకి కావలసిన విధంగా తయారవుతుంది రెండవది ఈ పిండిని తప్పకుండా మనం తడి క్లాత్ వేసి అరగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి మూడవది పూరీలని మరీ పల్చగా కాకుండా సన్నగా కాకుండా ఈ విధంగానే ప్రెస్ చేసుకోవాలి నాలుగవది ఆ పూరీలు ప్లేట్లో వేసుకున్నాక తప్పకుండా ఇలా తడి క్లాత్ని మాత్రం వేసి పెట్టుకోవాలి ఐదవది మనం పూరీలు కాల్చుకునేటప్పుడు ఆయిల్ మాత్రం హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా లో ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ మధ్యలో ఉంచి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేస్తూ పూరీలను కాల్చుకోవాలి అంతేనండి ఈ చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే మనకి పూరీలు చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వస్తాయో
चूसर का फ्रेंड्स एंत पर्फेक्ट उन्यो मेर रेसीपी ट्रई ची मन इंट टेस्ट एइजनिक पानीपूरी प्रिपेर चुस्को तेवचु मेरू रेसीपी इंट तपक ट्रई ची अलागे एला वो ना कमेंट सैक्न चपंडी अलागे इंस्टाग्राम पे श्रीहा किचन आेर चयी यह वीडियो मेक नचते प्लीज़ लाइक् शेर वित् योर फ्रेंड्स अं सब्सक्रैब टू श्रीहा किचन थैंक यू फर्वाचिंग